দোষ থাকতে পারে ওই সাবানে যা প্লেটে দাগ ফেলতে পারে এই যে ভিম লিকুইড যা পানির সাথে পুরোপুরি মিশে যায় প্লেটে সাবানের কোনো দাগই রাখে ভিম লিকুইড সম্পূর্ণ পরিষ্কার কোনো সাবানের দাগ ছাড়াই মনোরিতন অনুষ্ঠান থেকে আমি কে কে ফেরদৌসি আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানের মতো আজকেও আমি আমার একটা নতুন রেসিপি আপনাদের রান্না করে দেখাবো সেই সাথে আমাদের একজন প্রিয় তারকাও আছেন এই অনুষ্ঠানে আজকে যেই তারকা আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছে তার নাম হলো স্বপ্নীল সজীব আমাদের যেহেতু বিশ বছরের পদার্পণ তোমাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ আছে আর তুমি তো বলছিলে আমাকে যে মনোর ইফতার দেখো আমরা মনোর ইফতারের কথা বলবো আমরা বরং ওদিকে যে রান্না করতে করতে কথা বলি আজকে আমি করব সসে দেওয়া ক্রিস্পি একটা চিংড়ি একটা মানে খুব মজার রান্না আসলে দেবে তুমি তেল দাও তুমি রান্নাতে পছন্দ করো একা একা থাকি তো আপা আপনার রান্না দেখি তারপর নিজে নিজেও অনেক কিছু আরো দাও ডিপ ফ্রাই করব আমরা এখন আমরা চিংড়ি মাছ তো রেখেছি দর্শকরা মাঝারি সাইজের এরকম লেজ দিয়ে দেখবেন এই চিংড়ি মাছটাই আমরা যেভাবে রান্না করব কত বড় হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এখান থেকে কিছুটা আলু নিচ্ছি আলু কিছুটা আমরা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম আলুর মধ্যে একটু লবণ দেব আর অল্প করে দিলাম একটু শুকনা মরিচের গুঁড়া দিই না রোজের সময় একটু ভালো লাগে হ্যাঁ একটুখানি দিলাম শুকনা মরিচের গুঁড়ো আর যেহেতু আলুটা একটা নরম জিনিস সেই জন্য আমরা একটু কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করব যাতে ভেঙে না যায় অল্প করে কর্নফ্লাওয়ার দিলাম চা চামচের দু চামচ দিয়ে এখন এটা একটু মাখাবো আলুটা একটু মাখিয়ে নিচ্ছি সব কিছুই দেওয়া হয়েছে লবণ দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আচ্ছা তুমি তো গান করো এমনি রোজার সময় যেমন আমরা সারা বছর শুনি কিন্তু হামনার ধরনের গান শুনতে রোজার সময় বেশি ভালো লাগে সবারই না তোমার নিশ্চয়ই লাগে তুমি গান গাও তারপরেও এই যে আলুটা মাখালাম হ্যাঁ জি এখন দেখো এই আলুর মধ্যে আমরা একটু ডিম দেব একটা ডিম আমি ফেটে রেখেছিলাম ডিমটা দিয়ে আবার আলুটা একটু নরম করছি এই আলুর মধ্যে দর্শকরা দেখুন যে আলুর দিয়ে চিংড়ি মাছটা প্যাঁচাবো ভালো করে তারপর আমার মনে হচ্ছে যে আলুটা একটু শক্ত হলে ভালো একটা পেঁচিয়ে নিই তারপরে লাগলে আরেকটা আর একটু দেব এবং এটা এখন আমরা এখানে কর্নফ্লাক্স রেখেছি কর্নফ্লাক্সে গড়াবো এভাবে আমি সবগুলো করব হ্যাঁ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়া এর সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি কর্নফ্লেক্স গুলা দিচ্ছি কর্নফ্লেক্স দেওয়ার একটাই কারণ অনেক ক্রিস্পি হবে জিনিসটা আমরা কিন্তু এটা কিন্তু বিস্কিটের গুঁড়া বা ব্রেড ক্রাম দিয়েও করতে পারতাম তো কর্নফ্লেক্স দিয়ে করার একটাই কারণ এটা অনেক ক্রিস্পি হবে এবং জিনিসটা দেখো লেসটা কিন্তু আলাদা রেখে দিয়েছি আর আমি যেটা বলি সব সময় বুঝছো যে কম খরচে যেন ভালো জিনিস অনেকে বলতে পারেন যে এটা তো গলদা চিংড়ি দিয়ে করলে আরও ভালো হতো বিরাট বড় বড় হতো আমার কথা হলো দরকার কি গলদা চিংড়ি রোজার মধ্যে খাওয়ার হ্যাঁ কয়টা আমরা কিনবো কয়টা খাবো তার চেয়ে আমাদের কোনো গেস্ট আসলে আমরা এরকম চল্লিশ পঞ্চাশটা বানাতে পারবো এই মাঝারি চিংড়ি দিয়ে মাথাটা ফেলে দিয়ে ছিলে আমি যেভাবে বানাচ্ছি এখন একটু জালটা বানিয়ে দিই আপনার রান্না আমার ভালো লাগার ভালোবাসার আর একটা প্রধান কারণ খুব সহজে করা যায় মানে অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমরা স্টুডেন্টরা বা যারা একা থাকি তাদের পক্ষে সম্ভব না এই রান্নাটা যেমন আমি নিজে করতে পারবো এখন হ্যাঁ মানে আমি সেটাই বললাম যে গলদা চিংড়ি তো দরকার নেই আমরা এই মাঝারি চিংড়ি দিয়ে করতে পারবো তাই না এটা অন্যরকম দেখো বাহ সুন্দর একটা হ্যাঁ এবারে যখন সাজাবো যখন সসে আমি তো এটার নাম দিয়েছি যে চিংড়ি ডিপ ফ্রাই চিংড়ি সসে সসে যখন দিব দেখবার যেটা আর কত ভাল লাগে দেখতে আমরা একটু পরে দেব হ্যাঁ আমি আরেকটা প্লেট নিয়ে নিই 
এটার মধ্যে উঠাবো তারপরে সাজাবো সাজতে দেব অনেক কিছু এটার মধ্যে কাজ আছে বেশ কিছু কাজটা করব আমরা প্রায় হয়ে আসছে আর একটু হলেই হয়ে যাবে তারপর নামিয়ে ফেলতে পারবো কেমন লাগছে তোমার আজকে আমার ভীষণ ভীষণ আমার এটা ভীষণ পছন্দের অনুষ্ঠান আপনি আমার অনেক প্রিয় একজন মানুষ আমি প্রথমবার আসছি তারপরেও এত মহান একটা দিনে যে বিশ বছর পূর্তি হচ্ছে আমি ভীষণ মানে আনন্দিত আর সুন্দর একটা রান্না শিখে যাব কালকে করে খেতে পারবো আমরা আলু দিয়েছি একটুখানি যাতে ভালো হয় ভালোভাবে আর কি হয় তার জন্য আমরা সময় নিচ্ছি যে এটা যদি একটু মানে ক্রিসপি না হয় খেতেও কিন্তু ভালো লাগবে না প্রায় হয়ে গিয়েছে একটা একটা করে তুলে ফেলতে পারবো এখন আমরা এখানে রাখছি তারপর আমরা সাজিয়ে দেখাবো এই চিংড়ি মাছের না যে তেলের আর আমার এমনি সবার সাথে মানে তুমি তো আমার চ অনেক জুনিয়র তো জুনিয়র সিনিয়র বলে কোনো কথা না সবার সঙ্গে মানে রান্না যখন করি কথা বলি আমার নিজেরও ভালো লাগে দেশে বিদেশে যখন ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন সময় হ্যাঁ তখন এমনিও ভালো লাগে দেখি এখন সসগুলো নিয়ে আসি সসের মধ্যে দেব देखते समस्त थाला बसन क्लिनिंग करी तो भलो लगे दुआ कर আচ্ছা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে রোজার মধ্যে ব্যস্ত থাকার মাঝে তুমি আমাদের অনুষ্ঠানে এসছো সময় দিয়েছ টিভি সির সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমার মনে আজকের খাবারটা রান্না করে এবং সজীব যে আমাদের একটু গান শোনালো এবং ওর সাথে কথা বললাম আপনাদের সবার আজকের অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে আমি কে কাফের দুসি ভীম মনোদ ইফতার অনুষ্ঠান থেকে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার আগামীকাল আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ